ஹாய் வாழ்வில் நியூஸ் வீவர்ஸ் வணக்கம் இப்போ நம்ம புத்தாண்டு புதிய ஆண்டு பிறப்பதனால் நம்முடைய திட்டங்களை புதுசாக தீட்டி ஓ திங்கிழமை மன சிறந்த நாள் செவ்வாய் மன நல்ல நாள் அப்படிலாம் கிடையாது எல்லா நாளும் நம்முடைய நல்ல நாட்கள் தான் அதனால் ஒவ்வொரு நாளையும் நம்ம நல்ல நாட்களை நினைத்து நம்முடைய க நல்ல விஷயங்களையும் நம்ம தொடங்கலாம் அப்படிதான் அந்த நம்முடைய நோக்கம் அந்த நோக்கம் நிறைவேறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய வடவ நியூஸில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இது அப்படியே ஒன்றுன்னா செஞ்சுட்டே இருப்பீங்க ஆ சரி இப்போ நம்ம வந்து ஜனவரி ஒன்று அது வந்து இந்த இந்த ஆண்டுலேயே இந்த வருடத்துலேயே இந்த பன்னெண்டு மாதத்துலேயே அது ஒரு நாள் தான் சிறந்த நாளா அப்படின்னா இல்லை அது வந்து ஆண்டுடைய தொடக்க நாள் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கோயில்களுக்கு போயிட்டு வட வழிபாடு செஞ்சுட்டு நண்பர்களை வந்து கை குடிக்க வாழ்த்து தெரிவிச்சு நம்ம போய் இந்த ஒரு நாள் போலையே இந்த ஆண்டு முழுவதும் இருக்கிறதா நம்ம திட்டமிட்டலாம் நல்ல நாள் கெட்ட நாள் நல்ல நேரம் கெட்டதா அதே அதில் இல்லை பிழைப்பொருளுக்கும் வெற்றி பொருளுக்கும் அந்த நோக்கத்தோடு நம்ம தொடங்கலாமா ஓகே இப்போ சப்ளை பண்ணிட்டீங்களா இப்போ லைக் பண்ணிட்டீங்களா லைக் பண்ணிட்டீங்களா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு சரி இப்போ வந்து ஜனவரி ஒன்று இது வரைக்கும் நம்ம உலகத்திலேயே அதிகமாக விடுமுறை நாளாக அறிவிக்கப்பட்ட ஒரே தண்ணம் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி ஒன்று தான் இந்த ஜனவரி வந்து கிரிகரின் அந்த காலண்டர் படி இதை வந்து ஜனவரி ஒன்றா நம்ம வந்து அறிவிச்சிடும் இதில் வந்து ஜூலி ஜிசர் அப்படிங்கிறது தான் என்ன பண்ணிக்கன்னா பத்து மாதங்களாக உள்ள அந்த வருடத்தை பன்னெண்டு மாதங்களாக அதிகப்படுத்திட்டு தான் என்ற ஒரு சிறிய ஒரு வரலாற்று தகவல் அதில் இருக்குது நம்ம நம்முடைய கூடல் தகவல் இதை நான் சொல்லியிருக்கேன் இது நவம்பர் ஜனவரி ஒன்றுக்கான நாள் இது உலகிலேயே ஹாப்பி நியூ இயர் ஃபஸ்ட்டு நாள் கொண்டாடுறதுனால இது இந்த தகவல் அப்புறம் ஜனவரி ரெண்டு நம்ம தேசப்பிதா தந்தைன்னு சொல்லக்கூடிய நம்முடைய காந்தி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜனவரி ரெண்டாம் தேதி உள்ள நம்ம இந்தியா அமைதியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நடைபயணம் தொடங்கப்பட்ட நாள் தான் ஜனவரி ரெண்டு அப்படியே ஒரு பக்கம் சுதந்திரம் ஒரு பக்கம் அமைதி அப்படி இந்த பக்கம் திரும்பினா கட்டப்போ மண் வானம் பொழிகிறது பூமி விளைகிறது நான் ஏன் உனக்கு தர வேண்டும் கிஸ்தி அப்படின்னு அந்த சொன்ன அந்த வீர வசனத்துக்கு சிறிய வீரப்பண்டை கட்டப்போ மண் பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் ஒரு சிறிய மன்னரா சிறிய மன்னராக இருந்து ஆட்சி புரிந்து இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் போராடிய சுதந்திரப்பட்ட வீரர் தான் கட்டப்போ மண் ஜனவரி மாதம் மூணாம் தேதி பிறந்த நாள் அடுத்த ஜனவரி நாள் ஜனவரி நாள் என்ன நாள் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியுதுங்களேப்பா இப்போ நம்மளாம் பா கண் தெரியுது நம்ம வந்து புத்தகத்தை படிக்கிறோம் எழுதுறோம் எல்லாம் செய்கிறோம் இப்போ பார்வையற்றவர்களை எப்படி படிப்பாங்க அவங்கள எப்படி கல்வியறி எப்படி பெறுதுங்கிற ஒரு கணவ கண் பார்வை அற்ற லூயிஸ் பிரெய்லி அப்படிங்கிறவங்க தனக்கு பார்வை இல்லை என்னாலும் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைவரும் பார்வை பெற வேண்டும் என்ற ஒரு கல்வி முறையை கண்டுபிடித்தது தான் லூயிஸ் பிரெய்லி அவங்க ஜனவரி நான்காம் தேதி பிறந்தாங்க அடுத்து ஜனவரி ஐந்து மராட்டிய மன்னன் சத்ரபதி சிவாஜி முகாலய மன்னர்களை சூரத்தில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி நாலில் போரிட்டு வெற்றி பெற்ற நாள் இதை நம்ம வந்து ஜனவரி ஐந்தாக கொண்டாடுறோம் அடுத்து ஜனவரி ஆறு ஃப்ரெஞ்சு ஸ்ட்ரகிள் ஃபைட்டர் ஜான் ஆர்க் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி பன்னெண்டில் அந்த தினத்தை கொண்டாடுற அது வந்து நம்ம வந்து ஜனவரி ஆறு கொண்டாடுறோம் அடுத்து ஜனவரி ஏழு அது ஏழு என்ன கொண்டாடுறோன்னா அமெரிக்கன் உள்ள தங்கவர்கள் அமெரிக்கன் அந்த அமெரிக்காவிலேயே முதல் முதல் கமர்ஷியல் பேங்க் வணிக வங்கி தொடங்கப்பட்ட நாள் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்போதுல உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் பிடல் கேஸ்ட்ரோ கியூபாவின் தந்தைன்னு சொல்லுவாங்க அது வரைக்கும் அவர் ஒரு போராளியா உலக போராளிகளுக்கெல்லாம் ஒரு தந்தையா விளங்கக்கூடிய அந்த போராளி முதல் முதல்ல போராட்டத்திலிருந்து விடுபட்டு ஜனநாயக முறையில் அந்த நாட்டுடைய முதல் குடியரசுத் தலைவராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது ஜனவரி எட்டாம் தேதி குடியேற்றினால தான் இதை நம்ம கொண்டாடும் அப்புறம் உலக யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த பன்னாட்டு கழகம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி தான் அதிகாரப்பூர்வ அலுவலகமாக அமெரிக்காவில் நியூயார்க் நகரில் ஆரம்பித்தாங்க அடுத்ததாக இனி இன்றைய நாள் இனிய நாள் இன்றைய நாள் இனிய நாள் இப்போ இன்றைய நாள் இனிய நாள் வந்து ஜனவரி பத்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது தினம் வந்து ஜனவரி பத்தாம் தேதி இந்தியா பாகிஸ்தானுடைய அமைதி ஒப்பந்தம் ஏற்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு ஜனவரி பத்து அது நம்ம நினைவு வச்சுக்கலாம் அதனால் இனி இனிய நாள் இன்றைய நாள் இனிய நாள் அப்படிங்கிற ஜனவரி பத்தாம் நாள் வந்து அமெரி இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் அமைதி ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்தப்பட்ட ஆண்டு இந்த தினத்தில் எந்த நினைவு ஜனவரி பத்து இன்றைய நாள் இனிய நாள் ஜனவரி பதினொ
நம்ம இந்த சுகர் பேஷண்ட் இருக்காங்களே சக்கர நோய் உள்ளவங்களா இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க அந்த இன்சுலின் முதல் முதல் நம்ம பயன்பாட்டிற்கு வந்து அந்த எந்த ஆண்டுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரி பதினொன்றாம் நாள் இந்த நாள் நமக்கு இன்சுலின் பயன்படுத்தப்பட்ட நாள் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது வந்து இந்தியாவுடைய இளைஞர் தினம் இளைஞர் எழுச்சி தினம் கொண்டாடுவாங்க அது எந்த தினம்னா ஜனவரி பன்னிரெண்டு இப்போ ஜனவரி பன்னிரெண்டு நம்ம ஏன் தேச இந்திய தேசிய தினமாக கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா நமக்கெல்லாம் எழுமின் விழுமன் என்று அனைவருக்கும் ஒரு எழுச்சியையும் அமெரிக்காவில் சிக்காவ மாநிலத்தில் சகோதர சகோதரிகள் என்று அறிமுகப்படுத்திய உலகத்தை அனைவரையும் சகோதரர்களாகவும் சகோதரர்களாகவும் இந்து மத கொள்கையையும் இந்து மதத்தில் உள்ள நல்ல விஷயங்களை உலகறிய செய்ய இந்திய ஆன்மீகவாதி நம்ம விவேகானந்தர் பிறந்த தினத்தை தான் நம்ம ஜனவரி பன்னெண்டாம் தேதியை இந்திய தேசிய தினமாக கொண்டாடுறோம் அடுத்ததாக ஜனவரி பதிமூணு நம்ம இந்த இந்திய ஸ்பேஸ் இஸ்ரோ சொல்ல இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த இஸ்ரோ கழகத்தினிலிருந்து மூன்றாவது செயற்கைக்கோள் நிறுவப்பட்டது வந்து ஜனவரி பதிமூணு அதுதான் இன்றைய நாள் இணைய நாள் நம்ம பதிமூணாவது இணைய நாள் தெரிஞ்சிக்கிறோம்னா இஸ்ரோடைய மூன்றாவது செயற்கைக்கோள் நம்ம நிறுவிய ஆண்டு ஜனவரி பதினாலு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்திய தமிழர்களுடைய தமிழ தமிழர் திருநாள் பதினாலு வந்து போகி பண்டிகைன்னு சொல்லுவோம் பதினஞ்சு வந்து பண்ண பொங்கல் தைப்பொங்கல் சொல்லுவோம் பதினாறு வந்து போகிய உழவர் திருநாள் சொல்லுவோம் இல்லையா அது போல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற இன்றைய நாள் இனி நாளில் ஜனவரி பதினாலு பழையன கைதிகளும் புதியன புகுதலும் என்ற பழமைக்கு ஏற்றாப்பில் நம்ம வந்து போகி பண்டிகை கொண்டாடுறோம் இன்றைய நாள் இனி நாளில் ஜனவரி பதினைந்து தை ஒன்று பிறகுது இல்லையா அது வந்து தை பொங்கல் தமிழர் திருநாளை நம்ம கொண்டாடுறோம் உலகம்லாம் அனைவரும் புத்தரிசி எட்டு பச்சிலை புழுங்கரிசி வெள்ளம் கரும்பு பால் இதெல்லாம் சேர்த்து செய்யக்கூடிய அந்த பொங்கல் செய்து சிறப்பாக கொண்டாடக்கூடிய நாள் தான் தை பொங்கல் நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து ஜனவரி பதினாறு நம்ம விவசாயத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய அந்த மாடுகளையும் பயிர்களையும் சூரியன் வழிபடக்கூடிய அந்த இயற்கை வழிபாட்டு நாளாகவும் திருவிழா பிறந்த நாளாக இருக்கிறனால உலக திருமுறை தந்த திருவிழா பிறந்த நாளாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து தமிழர் திருநாளாக நம்ம ஜனவரி பதினாறாக கொண்டாடுறோம் உள்ளம் என்றொரு ஊர் இருக்கும் அதில் எனக்கு ஒரு பெயர் இருக்கும் சொன்ன அந்த வள்ளல் திரு எம் ஜி ராமச்சந்திரன் பிறந்த நாள் தான் ஜனவரி பதினேழு இன்றைய நாள் இனி நாள் ஜனவரி பதினெட்டாம் தேதி என்னன்னா என்ன சிறப்பு புரியுதுன்னா எக்ஸ்ரே கதிர் ஓடு கதிர்கள் கண்டுபிடிச்சாங்களே அந்த எக்ஸ்ரே கதிர் முதல் முதலாக நமக்கு பயன்பட்ட பயன்படுத்தப்பட்ட நாள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தாறு ஜனவரி பதினெட்டு இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ரே கிடைக்கப்பட்ட நாள் இந்தியாவின் இரும்பு மங்கைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அவங்களுடைய அவங்களுடைய சிறப்பு தான் ஜனவரி பத்தொன்பது ஜனவரி பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது இந்திரா காந்தி நம் நாட்டுடைய இந்தியாவின் முதல் பெண் பிரதமராக நேருவின் மகளாகிய இந்திரா காந்தி நம் நாட்டுடைய பிரதமராக பதவி ஏற்றுக் கொண்ட நாள் தான் ஜனவரி பத்தொன்பது அப்புறம் இன்றைய நாள் இறை நாள் இற இன்றைய நாள் இணைய நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி இருபது இப்போ அமெரிக்காவுடைய குடியரசுத் தலைவராக பிரசிடண்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா ட்ரம்ப் இந்த ட்ரம்ப் வந்து ஆயிர ஜனவரி இருபது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தன்னுடைய அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக பதவியேற்றார் அப்புறம் வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஒன்று என்ன நமக்கு தினம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் மணிப்பூர் மாநிலம் நம்முடைய இந்திய மாநிலங்களில் ஒன்றாக புதிய உதயமாக புதிய மாநிலமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது தான் மணிப்பூர் அது வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஒன்று நினைவு வச்சுக்கோங்க இதை கேட்டுட்டு நம்முடைய வடப நியூஸ் வியூவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்க இப்ப நம்ம அடுத்தது ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு என்ன நாள் என்ன தினம் இந்த தினத்துல நம்ம என்ன நடந்தது நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தினத்தையும் இன்னைக்கு எழுந்திரிச்சோட நீ நல்ல நாளா கெட்ட நாளா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம போட்டு மூலம் எனக்கு உழைப்பிக்கலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேணாம் ஒவ்வொரு தினமும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நினும் ஏதோ அந்த இதுல ஒரு வரலாறு பதிவாக இருக்கு நம்ம நம்மை போன்ற மனிதர்கள் அந்த நேரத்தில் அந்த நாட்களில் அந்த தினத்தில் ஏதோ ஒரு சாதனையை ஒரு சோடர்களாக இந்த மண்ணில் பதிய வைத்து தான் விட்டுருக்கலாம் அதனால் நாமும் அந்த சோடர்களை பதிய வைக்கணும் என்ற நோக்கத்தோடு அந்த இருபத்தி ரெண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரேடியோ இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ரேடியோவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் நடந்த ஃபுட்பால் அந்த நேரடி ஒளிபரப்பை ரேடியோ மூலம் தான் அறிவிச்சிருக்காங்க ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரி இருபத்தி மூணு இந்தி செலோ அப்படி சொல்லக்கூடிய இந்திய தேசிய இராணுவத்தை கட்டமைத்த காந்தி அமைதி வழியில் போராடினா நம்ம சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து வீரத்தின் மூலம் நம்ம வந்து சுதந்திரம் அடைந்தே தீரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு 
அவர் அவர் நம்ம இந்தியாவுடைய இந்திய ராணுவ தேசத்தை கட்டமைத்த தந்தை என்ற காரணத்தினால் நப் நரேந்திர நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து ஜனவரி இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் பிறந்திருக்கிறார் இன்றைய நாள் இணைய நாளில் ஜனவரி இருபத்தி நாலு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கல்கட்டா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் பெறாததுக்கு முன்னாடியே ஜனவரி இருபத்தி நாலு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் இந்தியாவில் கிழக்கிந்தியாவில் உள்ள கல்கட்டாவில் நிறுவப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் இந்த மாதம் ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு நிறுவப்பட்டது இதனால் பல பேர் கல்வி அடைஞ்சாங்க அடுத்தது நம்ம வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஐந்து நாள் என்ன நாள் அப்படின்னு பார்த்தா நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டே தேசிய வாக்காளர் தினம் நம்மளும் இந்திய நாடு சுதந்திர நாடு பார்த்தோம் விடுதலை அடைந்த பிறகு குடியரசு வாங்கணும் குடியரசு ஆன நாமளும் ஒரு இந்திய குடிமகன் தான் அப்படின்னா அனைவரும் சமம் அனைவரும் ஓட்டு பெறலாம் ஓட்டுரிமை உண்டு அப்படின்னு அங்கீகரிக்கப்பட்டாலும் நம்மளை இந்தியாவில் பிறந்த பெருமை கொள்கிறோம் அதனால் நமக்கான ஒரு நாள் இந்த நாளை நம்ம எப்படி கொண்டாடணும் தேசிய வாக்காளர் தினமாக கொண்டாடுறாங்க ஜனவரி இருபத்தி ஐந்து அடுத்ததாக இப்போ தான் நம்ம வந்துட்டோம் இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது குடியரசு பெற்றது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல நம்ம நாடு ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் இந்தியா குடியரசு நாளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டதுனால இதை வந்து நம்ம ஜனவரி இருபத்தி ஆறு குடியரசு நாளாக கொண்டாடுறோம் இன்றைய நாள் இனிய நாள் அதில் வந்து நம்ம ஜனவரி இருபத்தி ஏழு என்ன தினம் இந்த நாளில் இந்த தினத்தில் என்ன நடந்திருக்கு உலக அளவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் உலக போல் இரண்டாம் உலக நடந்தில் நிறையா பேர் வந்து அந்த கொண்டு இருப்பாங்க அப்போ வந்து இரண்டாம் உலக போரில் யூதர்களை ஒரு லட்சத்திற்கும் மேலே பல யூதர்களை கொன்று குவித்த அந்த தினத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த அந்த போரில் இறந்தவர்களையும் அந்த போரில் வந்து காயமுற்றவர்களையும் நம்ம நினைவுகூறும் விதமாக இன்டர்நேஷ்னல் ஹோலோகாஸ்ட் ரிமம்பரன்ஸ் டே அதாவது அந்த இரண்டாம் உலக போரில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நினைவு கூறும் விதமாக அந்த கொண்டாடக்கூடிய நாள் தான் ஜனவரி இருபத்தி ஏழு ஹோலோகாஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரிமம்பரன்ஸ் டேன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ஜனவரி இருபத்தி எட்டு ஜனவரி இருபத்தி எட்டு என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா பஞ்சாப் சிங்கம் பஞ்சாப் கேசரி அப்படின்னு அழைக்கக்கூடிய லைன் ஆஃப் பஞ்சாப் லாலா லஜ்பதி ராய் அவர் ஒரு இந்திய விடுதலை போராட்ட வீரராக அவர் இருந்து நம்ம இந்தியாவுடைய சுதந்திரத்துக்காகவும் விடுதலைக்காகவும் போராடி பஞ்சாப் மாநிலத்துக்கு வந்ததுனால அவர் வந்து பஞ்சாப் சிங்கம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அவருடைய பிறந்த நாள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ஜனவரி இருபத்தி எட்டு இதெல்லாம் ஒரு நமக்கு ஒரு வரலாற்று மிக்க ஒரு பெருமையாக நம்ம கருதுகிறோம் அது அதுக்கப்புறம் இனிய நாள் இன்றைய நாள் இனிய நாளில் ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பது என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் பஸ்ஸில் புதிர் தினம் புதிர் புதிய தினம் சொல்லுவாங்க இல்லையா சில தடவை ஒரு ஒரு மேப் மேர் இருக்கும் இல்லை ஒரு படம் மேர் இருக்கும் அதை கலைச்சி போட்டு அது வந்து அறிவு கூர்மை வளர்த்து கொள்வதற்காக கண்டுபிடிக்கக்கூடிய விளையாட்டு தான் இன்டர்நேஷ்னல் பஸ் லிஸ்டே ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச அந்த ஜனவரி முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு இந்திய தேசிய தேசியத்தின் தந்தை என்று அழைக்கக்கூடிய மகாத்மா காந்தி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு சுதந்திரம் வாங்கின பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜனவரி முப்பதாம் தேதி கொலை செய்யப்பட்டார் யாரால் அப்படிங்கிற ஒரு விவாத பொருளால் அவங்களால் கோச்சவர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட எந்த அகிம்சைக்கு எதிராகவும் எந்த வன்முறைக்கு எதிராகவும் போராடி நம்ம சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்த அந்த காந்தி எது நடக்கக்கூடாதுன்னு நினைத்தாரோ அவருடைய கனவும் அவருடைய லட்சியமும் எதிர்வினையாக சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட தினம்தான் ஜனவரி முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு இதை தான் நம்ம வந்து மகாத்மா காந்தி அசாசினேஷன் டேன்னு கொண்டாடுறோம் படுகொலை செய்யப்பட்டனால கொண்டாடுறோம் அதுக்கப்புறம் ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று ரஷ்யாவில் இருந்து பிரியப்பட்ட இகோஸ்லோவியா பிகம்ஸ் ஃபெடரல் ரிப்பப்ளிக் அப்படின்னு அந்த அந்த நாடு பிரிவை பெற்று சுதந்திர நாடும் குடியரசு நாடும் அறி அங்கீகரிக்கப்பட்டது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று நீங்கள் வடபனீஸ் நிபிவஸ் அனைவரும் இன்றைய நாள் இனிய நாள் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டில் நாம் வந்து ஒவ்வொரு ஜனவரியில் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன மாதிரி நாளாக நடந்திருக்கும் அது வரலாற்றில் எப்படி இடம்பெற்றிருக்கும் நாம் வந்து எழுந்த உடனே நல்ல நேரங்களையும் கெட்ட நேரங்களையும் இவங்கள பற்றா தப்பு அவங்கள பற்றா அப்படின்லாம் யோசிக்காமல் நல்ல எண்ணத்தோடு இயந்திரிங்க நல்ல செயல்பாடு உங்களுக்கு கிடைக்கும் நல்ல வெற்றி அமையும் இன்றைய நாள் இணைய நாயக அமைய எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை கூறுறோம் இந்த வாழ்த்துல நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டே வடப நியூஸுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வெல் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்க நன்றி